night. Uh, magandang magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa ating week starter show po natin. Kaya let's all be excited sa mga tatalakayin po patungkol po sa dental. no? Kaya patuloy nyo pong i-share ito sa mga kamag-anakan po ninyo at kaibigan po ninyo para marami po tayong matutunan patungkol po sa dental. Meron po tayong tagapagsalita na dalubhasang dentista po dito. Kaya patuloy nyo na pong uh, i-share po itong programa pong ito. Muli ako po si Brother Conrad. At nandito ako yung mga nagagandahang mga co-host para po sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako yung uh, nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil uh, masaya ang lola, maganda ang gising at uh, walang masakit. <laughs> uh, talagang biyaya ng Panginoon. At uh, yes. gusto ko lang magpasalamat sa mga early viewers. Yes! Na mimit na po namin yung ano, napaka... Napaka-saya yeah. sa amin ang uh, makita namin kayong nag-uunahan <laughs> na mag-comment uh, sa talagang ano, maraming salamat, answered prayer. Mm -hmm. At uh, gusto ko lang batiin ang mga taga north, south, east, west corners ng ating simbahan, ang mga area leaders, ang mga area members. <laughs> At uh, siyempre, mga mahal ko sa buhay, uh, B. Jason Castro, hello. At uh, siyempre, ang aking mga kakosa, ang mga senior citizen, magkakaroon na kami ngayon ng uh, broadcast. What? <laughs> uh, des, doon lang sa ano namin yun, <laughs> sa group chat namin. Uh, ano tawag dito? Sino pa ba? Ang ah, gusto ko lang batiin yung cross ng bayan, to. Uh, hello. Uh, at uh, siyempre, uh, si Sir Christian, si Sir Ian, Sir Chris, Sir Jao, at uh, siyempre ang ating mahal na pastor. Hello, good morning po. At uh, sa lahat ng mga viewers, maraming salamat at uh, good morning po. Ayan, hello, magandang magandang umaga po muli sa inyong lahat dyan, sa aming po mga kapatiran. At muli, nandito na naman po ang impormasyon pang kalusugan para po maghatid sa inyo ng mga makakatulong po sa ating uh, maayos sa uh, pag-ayos ng ating mga kalusugan, lalo yes. na ngayon sa panahon po ng pandemya, itong mga pinag-uusapan po natin ay tunay po mga katulong. Ngayon nga po ay Martes, so ang ating pag-uusapan po ngayon ay puro sa uh, dental. Mm -hmm. So related pa rin po yan sa ating uh, nangyayari ngayong pandemya. So mag-abang lamang po kayo dyan. At uh, yun nga po, magtawag na kayo na inyo po mga kamag-anakan, kaibigan, mga kapatiran po natin na wala pa dito sa ating uh, live, uh, uh, live streaming natin dito sa programa natin para makakuha din sila ng mga impormasyon, mga katulong po sa kanila. At uh, hindi na bati o oh, napasalamatan, mm -hmm. Sir Conrad, ni Ma'am Judy, yung maagang naghatid sa Ay, atin ng uh, merienda. <laughs> Di ba? Maraming yes. salamat kay Kuya Cristito. Yeah. Tito. Tito yeah. Hermida, no? Hermida. Yan. Salamat at talagang nagsadya pa siya dito mula sa Pateros. Yeah. Meron kami ditong masarap na tipas hopya. Wow. Oh, Wali, diba? request daw ni Pastor yun. Oh, no? oh, eh, na ano tayo, na ambunan. Oh, <laughs> oh. At talagang nag-effort pa si Sir Tito oh. na pumunta po dito. Maraming maraming salamat yes. po, Sir Tito. At pagpalain po kayo ng Panginoon. At mag-ingat po kayo sa inyo pong pagbalik, sa inyo pong tahan. At uh, yun lamang po. At... Uh, Maraming maram ah uh, yun din po pala yung mga kapatiran natin mm -hmm. abroad. Yes. Binati ni Ma'am uh, Julie yung ating mga kapatiran dito sa paligid at mga sa ating mga area. So yung mga kapatiran din ho natin abroad ay binabati po namin kayo ng isang magandang araw po sa inyo. Okay, yun lamang po. Thank Ayan. you. Maraming maraming salamat no at uh, binabati ko rin yung mga bagong manonood natin. Sigurado Marami po tayong mga bagong manonood kasi meron na tayong 93 viewers. Pambihira wow. naman oh, talaga, ma. di ba? Maraming oh, ma maraming salamat. 
sa mga effort ng mga area leaders po natin na patuloy po na naghihikayat ng kanilang mga members na manood ng ganitong klaseng programa. Oh, no? At uh, tunay nga na talagang uh, malaking tulong talaga ito sa mga manunood ngayon, lalong-lalo na ngayong pandemya At sana yung tinalakay natin last week ay uh, malaking tulong sa kanila yon yung patungkol sa COVID. No? At magpapatuloy pa rin tayo ng uh, ganyang klaseng uh -huh. usapin para at least tuloy-tuloy pa rin yung ating mga reminders para po sa ating mga kapatiran na huwag kalimutan na yung mga safety protocols po natin. No? Yan po kasi madalas natin nakakaligtaan. No? Kaya uh, patuloy po natin tatalakayan yan. Tandaan nyo po po, meron pa po tayong isang topic na hindi natin natatalakay, yung ab about sa vaccine. No? No? Yung mga, vaccine. Sa, about sa vac uh, vaccination. Kaya please, uh, subaybayan nyo po ang programa pong ito para at least marami po tayong matutunan at maging aware po tayo mm -hmm. sa mga nangyayari. Di ba, Gusto nga Julie? nilang i-extend -ano, ang pasasalamat. Mm -hmm. Sabi, ang galing naman daw ng ating host. Why? Oo, sabi ko, sabi, yeah, yeah, oo, oh, talagang oh. Uh, nandun yung ano, eh, burden niya na paabot ang mga safety protocols. Yeah. Uh, uh, malaking tulong daw yon sa kanila mm -hmm. Lalo na sa kanila mga pamilya Yes, tama naman talaga yun ma'am Para at least eh, maging handa at huwag magpanik no? Yan talagang alayunin ng programang ito Na, na wag, na, wag nating hayaan yung fear ay manguna sa atin diba? Mas maganda yung meron tayong alam At uh, meron tayong paghahandaan diba? At least meron na tayong mga uh, reminders Araw-araw patungkol dyan sa COVID virus po na yan. No? Again, ay sana malaking tulong po yung mga natalakay po namin last week pero magbibigay pa rin ng konting review si Ma'am Baby para at least ma-remind pa rin tayo sa mga tinatalakay po natin patungkol dyan sa COVID na yan para at least tuloy-tuloy na po tayo marami po po tayong tatalakayin patungkol doon sa dental ngayong araw na ito. Alright, sige Ma'am Baby. Okay, so... Uh, last Friday po ay uh, ating napag-usapan yung mga dapat gagawin kapag ka po yung uh, nagkaroon na po tayo ng kasamahan sa pamilya o mga kapamilya po natin na uh, natamaan na ng COVID. So ano po ang mga uh, dapat gawin ng mga kasamahan po natin kapag ka meron na tayong isa sa mga kapamilya natin ay nagkaroon na po nito o nagka-positive uh, COVID na si po, po sila. So yung mayroon po tayong mga Uh, mga uh, basic po no yung mga simptomas na pwede nating uh, bantayan sa ating mga pasyente kapag sila po ang nasa bahay of course uh, pagka mga mild symptoms lang po so ni-remind po tayo ni Sir Conrad nung Friday ang pwede lang po nating alagaan o magstay sa bahay yung may mga mild symptoms lang okay yan po yung merong may fever mm -hmm. May colds, may cough, pero kapag ka napansin nyo po ang pasyente nyo ay uh, hirap na sa paghinga, kinakapos na sa paghinga, ay, um, yan po ay mga nasa critical stage na. So mas maganda po ay uh, sila po ay uh, maitawag sa ating mga Barangay Health uh, Emergency Response Team at para po sila ay uh, mabigyan ng uh, lunas. Opo. So yan po. Yung uh, mga basic lang po na mga pwede nating alagaan na pasyente na sa bahay lamang po yung may mga mild symptoms lamang po like fever, cough, and colds po. So yun lamang po mga simpleng yan lamang po ang review ko for today and back to you Sir Conrad. Ayan, maraming salamat sa pagre-review ma'am. At least napaalalahanan muli ang ating mga Uh, live viewers patungkol dyan sa ano, patungkol dyan sa mga safety reminders po na yan. Alright, sige. Tuloy-tuloy na po tayo para marami po tayo matalakay for this uh, dental na usapin. Let's all welcome ang ating tagapagsalita ngayon. Walang iba kundi si Doc Lani Santos. Hello, ma'am. Hello, Hello po. Hello. Hello. Hello uli sa ating lahat. Good morning po dito sa lahat ng nasa studio. Salamat muli na uh, nadala uli ng Panginoon dito sa kanyang ministry. It's a big uh, opportunity para mm -hmm. maging part po ng uh, ministry na ito. So, binabati ko rin po yung mga kaibigan ko dyan, ng mga nanonood. Si Angie, mm -hmm. si Ate Maz, sila Angie, uh, Erna, ganun din sila Pritinesa. Uh, Adora San Diego at marami pang iba. Ayan. 
Maraming oh, maraming yeah. salamat, Ma'am Lani. Dumadami at, uh, ang grupo ni Ma'am Lani. Oo nga eh, no? mga nag-aakot uh, talaga uh, to uh, doon sa kanilang uh, area, uh, no? At maganda yung ganun, uh, Ma'am. At least uh, marami po tayong mga taga-subaybay. Okay, sige. Ibibigay ko na kay Doc Lani ang ating discussion for today. Okay, so ito po, meron tayong uling tatalakayin about na sa lahat, salamat po muna uli kay Pastor Hill sa privilege na ito. So, ang ating topic, natalakayin po natin ang tungkol sa dental health in relation sa respiratory system. So, ang topic natin, paano nakaka-apekto ang oral bacteria Uy, sa baga. Totoo naman yan. Sa lungs. Mm -hmm. Kasi speaking of COVID, yan, sa mga doon din siya na mamahay. <laughs> yeah, sa lungs natin. So, alam natin, mahalaga ang kalusugan ng ating bibig. Yes. Sa pangkalahatang kalusugan. Mm -hmm. okay, oral health is an integral part of general health. Nalaman din natin na oral health is part and parcel. May kinalaman in some part sa malaganap na whole COVID issue. So, although mostly yung mga researchers, researchers, Uh, researches and ongoing study pa rin yung ating titignan. So, may maliwanag na link between poor oral health and respiratory diseases. So, may mga studies na anumang problema sa bibig sa ngipin, maaaring magkukos ito ng lung disease. So, isa sa dental problem, ang walang kamatayang tooth decay. Yan. So, ang tooth decay, gum problem, gum disease, periodontitis, so mga tooth abscess, kung saan meron na rin tayo dyan kaalaman sa mga previous lessons natin na natatalakay natin. Let's take for example, doon sa cavities o yung bulok na ipin. Bakit inaabot na mabulok ang ipin? Bakit? Poor oral hygiene, ma'am, di ba? Poor oral hygiene. Hindi nagbibisit sa dentist. Hindi, okay. Tama yun. Kaya inaabot ng uh, ating ngipin, yan, nabubulok. Hindi pinapansin. Ang malungkot lang, ayon sa survey, uh, ang dental uh, works, hindi essential. Sabi sa survey, hindi masyado. Buti pa yung lugaw. <laughs> Pero ma'am, pagka, na, <laughs> pagka napakinggan nila itong mga ganitong discussion mo, ikukonsider na nilang essential. essential. Tama. Yes! Kasi dito nakasalala yung general okay. health. Mm -hmm. Hindi natin yes! alam. So una, inaaral natin, before na may malaking role ang ating saliva o laway sa kalusugan ng bibig natin. So before, di ba naaral natin about yung saliva? kung ano yung role nito na piniplay niya doon sa ating bibig. Di ba? Una-una, sabi natin doon, cleansing. So, may antibacterial properties itong laway natin. At ito mm -hmm. yung tagalinis ng bibig natin, yung may buffering power o yung barrier effect. No? Humaharang siya, protective barrier. Dahil sa, di ba, medyo malapot yung laway, yung saliva, So, hindi to agad ma-penetrate ng mga acids agad-agad dahil dun sa malapot yung laway natin. So, nakakatulong siya. So, malaking alwan din yung laway sa pag-prevent talaga ng ating tooth decay. Although sa loob ng bibig, maraming bacteria, sabi, merong 700 different bacteria dyan. No? May friendly, may hindi friendly bacteria. So, iba-iba yan. Uh, on the way, doon sa loob ng mouth natin, hindi tayo doon aware. Diba? Hindi tayo aware doon. So, yun na nga lang, pag nagiging culprit na kapag ka kumain na tayo ng mga sugary, starchy foods, mga malalagkit na pagkain, tapos hindi natin siya masyadong nalilinisan, pinapatay-katay-ka muna natin yung paglilinis ng mm -hmm. ipin natin, So, pag tumagal yan sa bibig natin, doon na nagpukos ng, magpuproduce na ng acid. Yung bacteria na nagiging harmful na sa ating mga ngipin. Yung enamel, 
kinakain na yung enamel tulad niyang nasa ating image. Nako. So, unti-unti na siyang kinain. Mm. Uh, pinabayaang kainin. Pwede namang hindi, di ba? Pinabayaang <laughs> minerienda, tinananghalian, ginagabihan ng bakterya yung kanyang enamel. So, iyan po yung nangyayari at uh, hanggang sa mabutas na yung mga ngipin. At pag umabot na sa pout, yun ang masaklap. Kasi andun sa pout yung mga nerves, nerves, blood vessels, kung saan dun dumadaloy yung dugo no? na pupunta mm. sa buong katawan natin. So, galing doon, uh, meron siyang infection. Yung bacteria, ikikerry niya sa bloodstream. At pag umabot na nga doon, yung collection naman ng nana, okay, magkakaroon ng inflammation. So, yan, nai-inflamed na yung mga gilagid. Merong tinatawag na periapical abscess, yung nandyan sa ating image. Mm -hmm. Nasa tooth root siya, doon siya naipon, nag-collect ng mga bacteria doon, mga infective uh, substances doon. So, meron din periodontal abscess in cause ng periodontitis sa gilagid. So, natural po. No? Natural lang na yung dugo natin yan. Walang hinto yan, di ba? Ikot na ikot yan sa buong katawan. So, nagsis-circulate yan at dadaan yan doon sa ating, sinasabi natin, naapektuhan yung heart, yun yung lungs. So, doon siya nag- Uh, tatarbaho, doon naiiwan yung mga bakterya at uh, yan tulad nyan, yung inflammation niya sa muka, natawag na cellulitis ay nagkakause din yan ng talagang fever, swelling uh, nagkakalat na dyan yung mga infectious uh, substances sa kanyang katawan at syempre magsisirculate yan doon sa whole body system natin. Ang galing mag-carry ng bloodstream, syempre, hindi pwedeng hindi iikot yan. Yeah. Dadaan at dadaan yan. Kaya tingnan natin, magmula pa lang dyan sa head part natin, mayroong mga hindi magandang nakikita dyan sa mouth, no, sa face, ay talagang mayroong epekto yan doon sa system natin. So, iyan din ay isang cause ng may open, may cut, na, na aksidente to eh. So, na dislodge yung, yeah. umurong yung kanyang ipin. So, kailangan yan talaga is tanggalin na talaga yan siya. So, yung mga kinikerry na yan doon sa ating body system, yun yung nakakasama. So, ito medyo neglected din sa atin. No? Yung area na hindi natin napapansin na karamihan pwedeng matransmit talaga yung bacteria sa lungs. No? Yung tinatawag na pustiso. Okay, meron ba kayong pustiso dyan? Yan. Sana hindi ganito yung pustiso nyo. Kasi, ang <laughs> daming <laughs> may, ganyan, may ganyan ba? May umaabot sa ganyan talaga. <laughs> Opo. Pagka inalis namin, talaga ang daming tartar, Grabe ang daming stains. Yan. Hindi pustiso kasi... Pustiso na nga, pinamayaan pa. Ang pustiso, sir, nililinisan yan. Akala Opo. siguro ng iba... Parang ano na, okay Opo. lang. Walang pakiramdam eh. Ha? Stay in. <laughs> Stay Walang in. Walang pakiramdam eh. Mahal yun ang sinasabi niya. Kasi may pasyenteng niya. nagtatanong eh pag suot ko ng fitting ko ng denture niya. Oo, Hindi tindi. na po ito aalisin, Dok. Yung mga first time. Aalisin <laughs> yan. Lilinisan uh. yan. So, merong mga panlinis dyan. Uh, talagang kailangan merong polydent denture cleanser, pwede rin babad sa uh, baking soda, pwede rin yung hydrogen peroxide, mga panglinis, pwede rin yung uh, dishwashing liquid, yan. Yan yung mga magagandang Grabe, panlinis no? na kinakailangan natin. Yan din ba ma'am yung nilalagyan ng mga jacket? Yung jacket, fix po yun. Kasi yun, ito, yun mga fix. removable. Uh, Opo, yung fix naman, mga sinimento na, na uh, dentures din, mga crowns and bridges, very less naman, nalalagyan din sila ng mga ganyan. Kaya nga, depende sa taong oral hygiene yeah. niya kung maayos siya. Pero grabe, no? 
So, yun yung danger. Nakakainis. Yun yung kasi, danger. <laughs> ano na yung pustiso na, hindi may pa rin tar-tar inalaga pa. ako. May tartar pa rin. <laughs> so, imaginein mo yung mga germs na nakadikit Parang dyan. Parang ang kulit. Ang kulit mo ah. Di ba? Pupunta rin yan. <laughs> Mabibreath natin, ma-inhale natin. Yes. Ma-aspirate. Totoo po diba? yan. So, punta naman yan doon sa ating mouth. Di ba? Sa ating system. So, yun nga eh. Yun ding mga sobrang luma na napustiso. Yung ill-fitting danger. Pag masyadong luma na po yung matagal na yung pustiso natin, luluwag na yan. Kasi yung mga bones natin, hindi yan fixed. Talagang lumiliit po yan, nagre-resorb. So, yung ating fixed na pustiso natin, hindi naman yan gumagalaw. Kaya, luluwag yan. So, merong mga pustiso na talagang maluluwag na kailangan din po yun pinapalitan. O kaya pag ill-fitting, big sabihin, may mga nakakap yung mga edges ng ating pustiso, yung mga flanges, gilid-gilid, nakakap yung gums natin. Mm-hmm. Kaya kailangan din yun, uh, maayos din. Kasi pag may, sabi natin before, pag may cut, may opening sa bibig, yeah. ano na yun, uh, pathway na yun ng bacteria. So, kahapon nga, meron akong patient na nagkwento yung kapitbahay nila ay na-operahan dito sa throat, tracheostomy or tracheotomy yun, yung ini-incise dito Apo. to relieve the, yung paghinga Hinga. ay umayos kasi may obstruction sa loob. Kasi yung pustiso niya yan, sobrang luma na Uh, guru, uminom yata siyang tubig or parang ganun intindi ko na lunok niya yung oh. pustiso niya. So, siyempre, sobrang luwag. Sobrang luwag na. So, nung humarang na dito sa throat niya, siyempre, hindi na siya makahinga okay, dahil airway yun eh, pathway. So, they have to do tracheostomy or tracheotomy. Ano mo, napunta siya sa medical city. Inaoperahan ngayon siya di yung dapat papagawa niya pustiso, worth 5,000 lang yun eh. E di nung naoperahan siya, 300,000 yun. Ang kukulit ng mga ganun diba? tao. Diba? Ang, naman, ang kulit, no? diba? Madugo. <laughs> Kaya, yun, uh, sabi ko, wow, grabe. Uh, sabi nung pasyente ko, alam mo, actually, nakaschedule talaga siyang magpapagawa ng ngipin. Naku, na late lang ng isang araw. <laughs> Sabi, yun lang. grabe talaga. Uh, Siyempre, ano pa yun? Opera yun eh. Opo. Oh. Hindi, saka Opera yun. matagal pa yun, ma'am. Di ba? Healing pa. Oh, eh, healing everything. Pa. Yes. Ang, ang problema lang naman, di ba? So, kumalang <laughs> kumalang lang talaga oh. yung pustiso niya. So, yun yung common saying sa amin sa denta. Sabi nga niya, di pro. Failing to recognize the need to pay more attention to oral health will be far more costly for all. Yes, tama for all po of us. Mas mahal. Diba? Kasi, tulad nun, diba, na, na ano lang yun, actually, going to address na talaga yung pustiso oh. niya, na late lang siya. O, pag inom niya, uminom lang, wala na, naoperahan Sakala. ka pa. Diba? Matugo yun. So, may mga ganong cases. So, sa mga napupuntang virus or bacteria sa lungs, halimbawa, Pwede yung mag ng bronchitis, mm. diba? yung mga inflammation dyan sa Totoo ating mga alveoli, yung pneumonia, COPD, yan yung mga pwedeng mangyari. Yan yung mga diseases na pwedeng uh, dalhin doon sa ating lungs. Pero hindi naman ibig sabihin porket uh, may mga sakit na ganito sa lungs, eh dahil sa ngipin na agad yun or mouth problem. So it could be cause, one cause, one of the causes. Kaya pwede natin i-consider na to visit our dentist para wala tayong pagbintangan mm-hmm. pagdating sa sa bibig. So, parang ganito lang yun, di ba? Parang hindi porkit may infection ka sa mouth, may COVID o magkaka-COVID ka na. Kasi minsan merong ganong mga misleading yes. uh, na sinasabi. Sabi lang ng mga studies, kung may mouth infection ang COVID patients, they experience more complications. Kaya, treating, treating the mouth problem is good for the whole body, not just for the mouth. So, may dalawa kasing pathway. May dalawang pathway yung ating uh, oral bacteria para makarating sa systems natin. Eh. Mm-hmm. Yan. Yung upper respiratory, andyan yung ating 
throat, yung trachea, and then yung lower respiratory uh, system natin. So, iyan yung sa lungs natin. Isang pathway dyan is when we breathe. Yeah? Yes. Paghinga mo, huminga ka. Okay? Na-aspirate natin, nahihinga natin. No? Siyempre, sabi natin, maraming bacteria yung mouth. So, pag inhale natin, siyempre, dadalhin yung mga droplets na yan, yung mga bacteria o sa bibig natin. So, normal. ba? Diba? Pero we breathe in germs kasi all the time. So, very natural lang yon. It's natural. So, dyan nakakatulong yung tinatawag nating immune system. Kaya, meron tayong innate doon sa loob ng body natin to fight those bacteria kahit na breathe in natin sila all the time para hindi tayo magkakasakit. So, nilalabanan ng ating naturalesa. Di ba? May naturalesa yes. tayo dyan sa loob. Di tayo tatabla ng sakit. Kaya lang, pag humina na si immune system, natin dahil sa oral issues. Mm -hmm. O, di ba? Nabanggit natin. Ba't yes. humihina yung immune system natin? Eh, masakit ngipin. Hindi masakit. makakain. Makain. Uh, Oo, oh, oh, hindi na ako kakain kasi oh. sakit ng ngipin ko. Kulang oh. sa tulog, tama. Kulang sa mm. tulog. Hindi ka makatulog. Tulog yung pasyente ko kahapon. Hindi eh. siya mm. pinatulog ng ngipin niya. Mm. So, yun yung nagpapahina ng ating immune system. So, dahil doon, di tayo ngayon uh, masyadong makaagwanta ngayon sa ating kalakasan. Yes. Yeah, merong pangihina yan. Parang ano lang yan eh, meron akong biglang na ano sa utak ko dito. Yung immune system, the best immune system spiritually, meron tayo nun. Ano yun? Yung prayer natin. Best Tama. immune system yun. No? Spiritually speaking, marirelate din natin yan eh. Meron tayong prayer, yung breath na at ng mga believers. Pag wala tayong prayer, wala tayo, patay tayo, di ba? Coupled with Bible reading. Mm -hmm. So, iyon yung mga immune system natin, spiritually, lalakas tayo sa prayer, di ba? Kasi prayer is power. And then, hindi na yung sarili mong sistema o style. Pagka talagang dive ka dyan sa ating prayer and Bible reading, hindi na yung sistema mo yung nagagawa mo, eh, di ba? Kasi, Yun nga, sabi ko nga eh, sistema ko bulok eh, di ba? Sistema ko, sistema ko bulok. Style ko bulok, parang ganon. Sabi nga sa New Every Morning, yung na narinig ko kanina kay Sir Mike, yung self-denial. Yeah, yung self-denial, hindi na yung gusto natin, kundi yung ano yung gusto ng Diyos. So parang ganon lang yon the best immune system para din abutin ng pangihina or discouragement, yan, mga depression, lalo na sa panahon ngayon. So, ito yung tip. In all things you do, ask the Lord na samahan tayo to rejoice in all our labor. Kasi yun lang yung regalo ng Panginoon sa atin. Eh. Magtatarbaho ka na nga, pagod ka na, hindi ka pa magre-rejoice. Eh, yun nga yung gift of the Lord, di ba? Rejoice in all your labor. Kung nagtatrabaho ka sa area mo or kind ng work mo, ano man yan, tapos di ka pa masaya, napagod ka pa kasi hindi ka sinamahan ng Panginoon sa gagawin mo. Kasi nakasimangot ka, masama loob mo. So, in everything you do talaga, sabi mo sa Panginoon, Lord, samahan mo ko rito. Safe ka pa kasi alam mo okay sa Lord ang gagawin mo. Kasi mm. nagpapasama ka eh. Kung masama yan, magpapasama ka ba? Di hindi. Yeah. So, everything talaga na ginagawa natin ay meron talagang uh, sa Panginoon. No, tatanungin natin ang Panginoon. So, another one second pathway of bacteria is through the bloodstream. Sabi natin, yan, pagpasok na sa ngipin natin, makikita natin doon sa itaas, tabi ng bibig, nakamagnify project dyan yung gums na puro tartar, yung green area sa tabi ng mouth niya. Tapos, papasok na yan doon sa blood vessel, sa bloodstream. Going, tinuturo niya doon sa, sa lungs. Ganun siya pumasok. Kaya, so lastly, yung dry mouth, Yung dry mouth naman, ito yung minsan sa medications natin na tinitake, yung mga antihistamines, uh, diuretics, yung mama ko nung inalagaan ko, nagtitake nun, laging uhaw, sa gabi, inum ng inum. So, yun, nagkukos yun ng dry mouth. Kaya minsan, yung ganon, sinasabihang magchuka ng mga sugar-free gum, sugar-free candies, para maglaway ka, para hindi ka mag-dry mouth. 
Pati yung caffeine, ilimit din natin yung caffeine yeah. kasi Diabetes. yun, yung saliva mo na susuppress din yung intake nun. Parang smoking, yung smoking din, yeah. nagkukos din yan na slow di slowing down of saliva production. So, nagkukos yun ng severe gum disease, mga bad breath, yan, cavities, smoking. And, yun, sabi nga natin, isang karagdagan, para sa immune system booster natin. Diba, natitake up sa, kan ba yung kay Ma'am Sess? Yung immune system foods, boosters, yeah. diba? Yung mga high in vitamin C. C. Talagang sa panahon ngayon, Sir Con, talagang tulungan natin yung sarili natin. Totoo po yan. About strengthening our immune system. Kami lang kanina nung sawa ko, Brother Fern, na nag-uusap about tinanghina or mm -hmm. ganyan. Sabi ko, baka naman nagpuyat ka na naman. Sa cellphone lang naman. O, ganun din yun. <laughs> ganun. <laughs> Sorry, ah. Nabuk ko. <laughs> Ito, sa Bible ka na lang magpuyat. Pwede pa. <laughs> sa Bible ka na magpuyat, lalakas ka. Yes! So, yun yung mga citrus uh, fruits and vegetables. Yeah. Lemon, oranges, carrots. Yeah, ugali ko ngayon yung nag-get blender ng carrots. Kasi yun ako kay Pastor Hill, yung mga bini-blend, blend, si Pino, nakaugalian ko na, ang sarap, ang ganda ng ano, effect. Yung red uh, bell pepper, yun yung uh, twice as much vitamin C. Kaya yung, wow. kainin nyo yan, red bell pepper. Mm -hmm. And then yung broccoli, rich in vitamin A, C, and E, mga antioxidants yan. So proper sa digestion din lang yan, the broccoli. And yung garlic, ito, para natutunan ko rin ito. Mahilig ako na sa garlic dahil natutunan ko nga. Magda best nga yung education. <laughs> yung dalawang butil ng garlic, tadta rin. Tapos, mm -hmm. lagay sa spoon, lagyan ng tubig. Yun na, take mo na yan siya. Kasi yung heat nun, yun talaga yung nakakapagpagaling sa, uh, magaling sa immune, immune system. system natin. Yung ginger, uh, natutunan ko rin mag-tea, gawing tea yung ginger. Yung one half teaspoon po ng, lagyan ng konting sugar, brown sugar, tapos yung, yun, yung luya. Even, i-chop mo lang yung luya, ibabad mo na yeah. dun sa tubig, yun na yun, tea mo na yan siya, warm, warm tea. So, yun, mga pampalakas ng immune system, napakahalaga ngayon, kasi hindi natin nakikita ang kalaban, so gawin na lang natin innate, sa loob na lang ng ating katawan, and the best yung talagang sleep, yung rest talaga, yan yung gawin natin, aray ko. <laughs> ano ba yun? <laughs> so, ayun po. Ayun. Maraming maraming salamat, Dok Lani, sa napaagandang mga tinalakay nyo. No? Napaka uh, basic po nung mga pinapaalala ni Dok Lani na pag meron tayong poor uh, oral hygiene ay talagang pwedeng-pwedeng makaapekto sa ating bagayan no? or sa ating respiratory system. Hindi lang sa respiratory system, ay, oh, ano yun, whole body yan eh. Talagang uh, general. general talaga yan at uh, pina, pina finocus lang ni Doc Lani doon sa respiratory Respirator. system no na yung mga tinatalakay niya pero kapag meron talaga tayong poor oral hygiene ay talagang buong system po talaga natin yung ano eh yung apektado, apektado. Oh, marami pwede sa puso pwede sa pwede sa kidney di ba kasi marami marami tayong mga Marami tayong mga pwedeng maapektuhan dyan kaya kapag uh, uh, meron po tayong poor oral hygiene. So if you have any questions po no, patungkol po dyan sa mga tinalakay ni Dok Lani or any questions patungkol sa COVID or dental, ay, uh, itanong nyo lamang po dyan sa comment section box natin para at least masagot po namin at matulungan po namin kayo sa araw po na ito. No? Uh, mer may, ano ba meron ba? dito sir tanong. Ayan, sige po. Galing kay uh, Ma'am Minda Mercado Cosare. Ma'am, ah, Dr. Lani, ito po ang tanong niya. Okay. Good noon, Dr. Lani. Ask ko lang po kung pwede ako magpabunot ng ngipin na may high blood po ako. Tapos nagtaka ako, meron naman po ako maintenance na gamot sa high blood. Bakit lagi po ako inaatake? 180 over 90, pinakataas sa BP ko po. Thank you. God bless you all. Yan. Hello, Ma'am Minda. Minda. Hello, Ma'am Minda. Uh, kasi sa amin sa dental, pagka meron kang high blood, kailangan uh, meron kang medical certificate, may go signal yung uh, medical doctor mo na pwede kang mag-undergo ng extraction. Mm. 
Mm. Yan, yeah. yan yung iniingatan natin. Kaya at the age of 35, ang pasyente pataas, automatic na BNBP na yon. Tapos mm-hmm. pagka talagang maraming bata pa ngayon, talagang matataas na yung BP. <laughs> Opo, mm-hmm. marami pa kilalang ganyan. Opo, bata pa. Mm-hmm. 30s, mga ganyan. Kaya magano muna sa dental, uh, sa medical doctor, kung pwede kang bunutan, tapos saka po Tama. pwedeng pumunta sa dentist. Yes. Yun. Tapos Sir Con, may tanong siya dito, bakit daw inaatake pa rin siya na 180 over 90 kahit may maintenance na siya? So, kailangan siguro Sir Con na ano, magpabalik siya sa balik, kanya. Balik, balik. Kailan doctor, pa yung huling check-up oh, niya? Oh, yung oh. huling check-up mo, ma'am, baka kasi yung iniinom niyang maintenance hindi na ganoon ka no. Hindi na effective sa iyo. So, magkukusot ka po uli ma'am Minda sa iyo pong doktor, yung nagpreseta sa iyo ng Uh, pang maintenance mo baka ho, kailangan mo ng palitan yung palitan kayo, or yung taasan or ako. dagdagan yan po yan kaya yun po yung ano yun po yung uh, kagandahan no mm. uh, magandang paalala rin po ito sa ating mga kapatiran no lalo na lalong lalo na yung mga 40 years old late 40s dapat meron na po kayong annual or uh, annual check up or every six months na check up general check up ugaliin nyo po yun. Kasi mahirap na na mabigla po kayo. No? Yung tipong bigla na lang may nararamdaman kayong ganito, ganyan. No? Mas maganda po yung mga 40 years old or late 40s, eh meron na po kayong annual checkup Like yung mga blood chemistry, mga x-ray, para at least malaman nyo po yung condition po nung katawan po ninyo. No? Paalala po yan. At ito rin po isang magandang paalala, no? Pag may nalaman na kayong sakit or mataas yung kolesterol, tigil na. 'Di ba? Tigil na yung mga ganun klasing pagkain, yung mga bawasan na yung mga ganun pagkain. Kaya nga po kayo nagpa- ng lifestyle. Oo. oo. Kaya nga po kayo nagpa-check up eh para malaman na may ititigil na pala kayong mga pagkain, no? Para habang habang bata pa, early detection, 'di ba? Early detection, hindi na kayo magpo-progress. No, kaya yan po yung magandang paalala po para po sa inyo. Sexo, laging sinasabi, pag nagpapa-check it yung brother husband mm-hmm. ko, lagi daw sinasabi sa kanya, mag-exercise. Mm-hmm. Sabi niya sa doktor, ba't ba niyo pinipilit ako mag-exercise? <laughs> <laughs> Pero totoo po yun oh. talaga, kailangan oh, na yung oh, oh, lifestyle, yun. yung pagkain, exercise, yes. rest. Oh, diba? Oh, oh, yes. Hindi na. porket may maintenance na, eh, hindi na tayo magbabawas ng tapat. Oh, oh, Pero yung mga lifestyle yun po yun na, yun eh. oh. Minsan kasi inaabuso yung maintenance eh. Ah, <laughs> Moment din na kaimik mm, dito. Mm, <laughs> Kain oh, pa. Oh. Hindi. Totoo po yan. Mapaalala lang po yan. No? Para at least eh, uh, ano po tayo. Sayang po kasi yung early detection eh. Na-detect mo na eh. No? Na-detect mo na na ay ma- ma- ano yung ano ko. Mataas yung cholesterol ko. Ay mataas yung triglycerides ko. Dapat bawas na ako sa ganito. Sayang. Nahuli mo na eh. Diba? Nang maaga, 30 pa lang, 35 ka pa lang, nakita mo na mataas yung kolesterol mo, bawas na agad para in the, pagdating mo ng 50, healthy ka pa. Kaya mo pa. Even yung ibang doktor sa sabihin, kina, uh, kumain ka ba nung sinabi ko, ito lang kainin uh, mo. Kasi hindi. kung hindi, at yung gamot, wag, wag ka nang bumalik sa akin. Uh, gamot tama. ka nang gamot, pero yung pagkain <laughs> Opo, mo, hindi may diba? Sayang, sayang po yun. Parang din po yun sa dental na detect mo na na meron kang problema eh hindi mo pa pinagamot lumala o oh, di ba nalunok Nalunok. Pa. nalunok <laughs> pa lumala so ganun po yun so um, paalala lang po yan para po sa inyo no para at least eh meron po kayong uh, matutunan sayang po kasi yung early detection na sinasabi po natin di ba yun po may mga tanong pa ma'am okay, wala na sir oh, sige okay, i-announce na. na natin yung ating mga winners para po sa ating promo okay So, ngayon pong araw na ito. So, ito po yung mga nana- nanood last Friday. Okay, nung uh, last Friday po, sila po yung madaming viewers. Ang South Border. Wow, Ayan. South Border na naman. South Border Family, meron silang 43 viewers wow. last Pang Friday. Pambihira naman Ayan. talaga maghakot yung area Tinanong leader na yan. Tinanong po yan ni Sir John Hill. And then, pumapangalawa ang... Uh, Southeast family, meron ah, naman silang 23 magkapatid. viewers. Okay, si Jan, si Sir Jan Mark po ang leader nila. And then pangatlo po ang South family, mm-hmm. um, uh, meron po silang 22 viewers. 
Okay? At ang pang-apat po ang Antipolo Marikina Yun. family. Meron namang Congrats. 22 viewers. And then, ang West Bank. Meron namang ba? 16 viewers. Ba, sumi 16 uh, na ang West Bank? Dati, si parang mga sabit-sabit na na ano yan, ha? Si Sir Lamsel po, ang kanilang leader. And then, ang Southwest naman, meron 12 viewers. Mm -hmm. Si Sir Ian Juarez po, wow. ang kanilang leader. And then, ang huli po ay ang Central Family. Meron yeah. po silang 11 viewers. Leader po dyan ay si Sir Janet Rafael. So, yung iba po, merong 9 viewers, ang East Family. And then, 7 viewers naman, ang Makati West. And then six viewers ang Eastward family and then four viewers ang Western Union. Wow, uy, Western hey. Union. <laughs> Mana ka me? No. Sila si kami, kami, kami po, kami po. Amen. Amen. Pero sila ang apat. Pero sila ang apat. Wow, pinapanood na nila, pinapanood na nila ako. <laughs> yeah. Congratulations po sa lahat po ng mga areas at sa mga leaders po. Congratulations right. sa inyo pong lahat. And you can claim your prizes po at uh, text nyo lang po ako. Yan, all right. So maraming maraming salamat at inabot muli tayo ng ating oras. At uh, congratulations muli. Na-reach na naman natin ang oh, highest. 106, uh, natin. sir. 106. Opo, 106. Maraming maraming salamat po sa mga area leaders at sa mga uh, viewers po natin. Patuloy nyo pong tangkilikin itong programa pong ito. At uh, may huling pabati lang aking mga co-host para po sa inyo. Uh, binabati ko siyempre yung mga nanado. At binabati ko na rin yung mga hindi pa nakakaabot dun sa o oh, hindi pa nananado. Uh, ano lang, sabi ko nga kanina, go-go lang. Ah, para kaya, kaya nating abutin yung 150. Ganon, oo. Uh, sige, kita-kita tayo bukas na wa ay uh, lalong uh, mag-unite ang mga area. Amen para sa panonood ng ating mga programa. Ilan po maraming salamat. Okay, maraming maraming salamat po sa inyo po panonood sa amin at uh, magandang tanghali po sa aming mahal na pastor. Nandito na si pastor. Magandang tanghali po sa inyo, sir. At again, see you again po tomorrow. Pag-uusapan po natin ang uh, tungkol sa physical. So, makakasama huli natin yes. ang ating physical therapist. Walang iba so, si Ma'am Leslie. Thank you po and God bless. Ingat po tayong lahat. Salamat po. Uh, binati ko rin ngayon si Jocelyn Toko, nunood po siya. Hi, Aliyah. Uh, maraming salamat po na wanna bless po kayo sa mga tinalakay. At maraming salamat din po uh, kay Pastor Hill at sa lahat po ng mga staff dito sa loob. Thank you po. Bukas ulit. Amen. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat sa pagtangkilik ng programang pong ito. At alam ko po, po marami po tayong natutunan. Huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.